Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, bah, j'ai le plaisir d'être à Bruxelles avec Lucas. Salut Lucas. Tu vas bien Tu vas bien et toi Ça va, ça va, nickel. Superbe. Bah écoutez, on a fait en plus une vidéo il y a quelques instants ouais. euh, pour sa chaîne. Il est possible qu'elle sortira dans quelques semaines, mais je vous mettrai en tout cas le lien de sa chaîne dans la description. Et Lucas, bah, c'était l'occasion de se voir ici à Bruxelles, je suis en déplacement. Bah, il va vous raconter euh, son parcours. Il est expert en e-commerce, plus particulièrement en dropshipping également, mm -hmm. des formations, du coaching. Euh, il fait partie également de mon programme de coaching. On va en parler tout ça et surtout, un truc qui me tient tout particulièrement à cœur, on va pouvoir parler en toute transparence euh, de chiffres. Et mmh. je sais que ça, ça intéresse beaucoup euh, d'entre vous et notamment dans ce domaine qui est le domaine de l'infoprenariat mais aussi du dropshipping qui à mon sens est extrêmement euh, important de, bah, là, de des fois oser poser carte sur table mmh. et dire quelles sont la réalité, quelle est la différence entre du chiffre d'affaires, du bénéfice, du revenu mmh. et du cash et je pense que ça vous aidera beaucoup. On se retrouve donc tout de suite après l'intro. Ok, super. Merci Lucas à nouveau Avec de m'accorder un petit peu euh, mm -hmm. de ton temps. Est-ce que pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas encore, même si maintenant ça commence à se faire rare, parce que mm -hmm. c'est vrai que tu as eu une montée en ouais. flèche de ta chaîne, de tes audiences, soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook également, mm -hmm. euh, est-ce que tu veux te présenter rapidement Oui, bien sûr. Donc moi, euh, c'est Lucas Biver, j'ai euh, tout juste 20 ans. Euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je dirais, il y a deux ans en arrière, enfin dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est-à-dire que je commence à m'y intéresser, etc. Et j'ai vraiment, euh, bah, j'ai lancé ma toute première société il y a un an en fait donc ma première entreprise en Belgique donc une SPRL et euh, en fait j'ai commencé directement dans le dropshipping en fait pour, pour ne rien vous cacher les deux personnes qui m'ont le plus inspiré sur cette terre pour me lancer dans l'entrepreneuriat c'était Anthony Nevo et Tami Cabage c'est les deux personnes qui m'ont donné des déclics c'est à dire pour, pour montrer que c'était possible de vivre d'internet parce qu'au début je savais même pas que ça existait en fait et donc des personnes comme ça m'ont énormément motivé m'ont donné des déclics moi c'est vraiment des déclics qui m'ont fait prendre conscience que c'était possible de vivre un petit peu la vie des rêves vraiment travailler sur ce qu'on avait envie de, de, de faire et Ensuite, après, sont venus d'autres youtubeurs, par exemple Théophile Elie, etc., etc. Enfin, je n'ai pas tous les cités non plus, mais c'est vraiment des personnes comme ça sur Internet qui m'ont inspiré. Et donc, moi, j'ai vu cette personne-là et je, me suis dit, et je me suis dit, attends, si ces personnes-là posent une caméra et enseignent aux gens comment faire, si elles ont réussi, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas réussir Je me disais, ces personnes-là ne sont certainement pas plus intelligentes que d'autres, euh, elles n'ont pas des compétences plus élevées que d'autres, c'est parce qu'elles ont appris sur le tas, qu'elles se sont énormément formées, etc. Et donc, moi, je me suis dit, ok, s'il y a des gens qui ont réussi à le faire, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un, en tout cas à l'époque, qui avait une énorme confiance en lui. Euh, J'étais assez timide également, assez, assez introverti. Euh, D'ailleurs, à l'école, je n'osais pas parler devant un auditoire complet, tu vois. Et après, avec le, avec le temps, c'est venu. Mais je me suis dit, OK, il faut en fait que si je veux changer de vie, je dois faire comme ces personnes-là, c'est-à-dire prendre mon courage de demain, sortir de ma zone de confort, parce que pour avoir des résultats, il faut sortir de sa zone de confort. Et donc, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire que j'ai euh, vraiment fait des choses qui allaient vraiment à contre-courant de ce qu'on pouvait voir dans, dans mon entourage, dans ma famille. C'est-à-dire que quand ma famille a, a commencé à voir que je lançais dans des business en ligne, euh, que ce soit en dropshipping euh, ou d'autres business, etc., ils m'ont dit, t'es un fou, tu vois. Et moi, je, un des premiers livres que j'ai eu, c'était la semaine de 4 heures, je l'ai lu. Et ça, ça m'a totalement retourné le cerveau, en fait. Et j'en ai parlé directement à mon père, parce que moi, je parle beaucoup avec mes parents, je suis assez proche d'eux. Et j'ai directement parlé de ça avec eux. Et ils m'ont dit, toi, t'es es occupé de te lancer dans une secte, ils m'ont dit. Parce qu'ils ne connaissaient absolument pas ce domaine-là. Et pour eux, travailler 4 heures sur une plage, ça n'existait pas. Ils pensaient que j'étais occupé de me faire embrigader, si tu veux, dans un, dans un autre monde, tu vois, qui n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat, comme eux le connaissaient, c'est-à-dire euh, lever des fonds, investir des millions pour pouvoir ensuite gagner des millions. Et en fait, de fil en aiguille, au début, j'avais pas de résultat. J'avais déjà, en fait, voulu arrêter mes études, puis, puis j'ai continué. J'étais en fait en, en études de communication, euh, journalisme en Belgique. Et euh, de fil en aiguille, j'ai commencé vraiment à de plus en plus me former en dropshipping, à passer à l'action, vraiment à sortir de ma zone de confort. Et, et ben les résultats sont arrivés au fur et à mesure. Euh, et quand ils ont vraiment commencé à exploser, c'était début, euh, début 2018, si je ne dis pas de bêtises, où là, je commençais ben, à faire entre 20 et 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, bien, bien évidemment du chiffre d'affaires. Et puis là, ben, mes parents ont commencé à prendre conscience que ben, c'était possible justement ben, d'avoir un business en ligne, mon entourage aussi, et les gens me traitaient un petit peu moins de fou, tu vois. Mmh. Et, euh, et là, bah, je, me, je, me, je sentais vraiment qu'il y avait une opportunité. Et moi, mon but, c'est vraiment de quitter mes études pour pouvoir vraiment vivre de ma passion, c'est-à-dire faire vraiment ce que je voulais faire sur mon ordinateur. Et euh, bah, ça a été après, je pense, vers le mois de mai 2018, j'ai attendu en fait 4 ou 5 mois en fait, que mon business fonctionne vraiment bien, voir un mm -hmm. petit peu les opportunités que j'allais avoir dans le futur. Et après 4-5 mois, mon chiffre d'affaires commençait de plus en plus à augmenter. Je voyais que j'avais de plus en plus d'opportunités qui s'ouvraient autour de moi. Et là, je me suis dit, OK, 
C'est le moment où je vais prendre la décision la plus difficile de ma vie. Honnêtement, c'était la décision la plus compliquée de ma vie, en tout cas à ce moment-là. C'était de quitter mes études. C'est quelque chose que j'ai fait. Pendant un mois, j'étais un petit peu dans le flou. Je me demandais si j'avais bien fait, si j'avais mal fait de quitter mes études. Et finalement, aujourd'hui, bah, pratiquement un, mois, euh, un an plus tard, pardon, vraiment, ça a pour moi été la meilleure décision de ma vie. En fait. C'est-à-dire de tout plaquer pour pouvoir vraiment me focaliser à fond euh, sur ce que je fais. Et donc aujourd'hui, bah, je fais essentiellement du dropshipping. Euh, et ma spécialité, c'est vraiment le marketing d'influence. Donc c'est-à-dire que je, euh, je vends mes produits grâce à des influenceurs sur Instagram, sur YouTube et d'autres plateformes également. Et, euh, et maintenant, j'ai également eh bien, euh, commencé eh bien, la, je veux dire, à, à, à vraiment fédérer une grosse communauté autour de, de mon programme e-com Empire euh, où, les, où les étudiants, justement, enfin plutôt les membres, j'aime pas trop le mot étudiant, où les membres de e-com Empire commencent également à avoir de plus en plus de résultats. Donc voilà un petit peu mon parcours. Aujourd'hui, ben, je vis essentiellement du dropshipping et également, je suis bien toute transparence et bien de la vente de formation qui est également un bon complément de revenus. Ok, parfait, super. Il y a vraiment deux principes là, euh, clés que tu as mis en exergue et, et euh, auxquels on va parler là. Euh, qui, euh, qui me tiennent à cœur et que je trouvais super intéressant la façon dont tu l'as également euh, amené. Le premier, c'est euh, que euh, tu as d'abord cette première phase où les gens te disent « mais t'es un fou mm ». -hmm. Deuxième phase où les gens te disent « peut-être que ça peut marcher, j'ai l'impression que ça commence à marcher » et autres et ils le voient mais ils sont encore un petit peu dubitatifs. Et la troisième phase où littéralement les gens vont commencer à te dire « explique-moi, comment mm -hmm. tu as fait ?» euh, Et du coup, toi, bah, comment tu es passé dans ces trois phases et comment est-ce que tu y as fait face au final Parce que je sais que c'est difficile moi-même, euh, malgré mes résultats, des fois encore. Euh, alors, je suis plus, c'est clair, je suis plus chez mes parents, c'est différent. Toi aussi, mm -hmm. maintenant, bah, tu as pris ton indépendance, mm -hmm. mais je veux dire, euh, on a quand même encore des contacts, c'est ouais, normal. Bien sûr. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, c'est difficile des fois qu'ils prennent la hauteur et qu'ils qu qu se disent « Attends, comment tu peux voyager dans le monde entier, utiliser ton ordinateur et générer autant d'argent ?» Euh, mmh. sans devoir aller charbonner tous les matins, avoir une usine, avoir des, mmh. des bureaux, etc. etc. Euh, comment tu as géré ces phases-là Alors, ça n'a vraiment pas été facile parce que moi, en fait, j'ai arrêté une fois. En fait, j'ai arrêté une fois, c'était en courant 2017. Je commençais à générer entre 3 000 et 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, à cette époque-là, j'ai euh, du mal avec les dates, mais je devais avoir 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai déjà abandonné une première fois à ce moment-là parce qu'en fait, tout mon entourage me disait que ce n'était pas possible, que je vais me focaliser sur mes études. Ce que je faisais là, ça n'allait plus fonctionner, ça allait ah. durer quelques mois. Okay. Et donc, j'ai abandonné là pendant, ah ouais. pendant six mois, j'ai plus rien fait, j'ai arrêté le business en ligne et je recommençais à être un petit peu la personne d'avant, tu vois, au soir à me caler dans mon lit, regarder des vidéos YouTube, je veux dire entre guillemets débiles, tu vois, de divertissement. Et, mais je me sentais pas bien en fait, je me sentais pas hyper épanoui, je me disais mais c'est pas ça que je veux et au fond de moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas en fait. Et après six mois, euh, donc ça c'était en septembre 2017, je me suis dit là ok il faut vraiment que je recommence parce qu'il y avait vraiment du potentiel, euh, je sais pas même pas pourquoi j'ai arrêté en fait, c'est parce qu'il y avait mes examens à l'école qui arrivaient donc j'avais tout plaqué et après j'ai vraiment recommencé, c'est vraiment là que ça a commencé vraiment je veux dire à, à s'enflammer et à avoir des résultats de plus en plus haut. D'accord. Et en fait, ben moi, en fait, c'était la première fois dans ma vie à ce moment-là que je sentais vraiment, si tu veux, une, entre guillemets, une flamme au fond de moi qui me disait vraiment, ça, c'est vraiment ta voix, c'est vraiment là-dedans que tu dois aller. Et ça, je l'avais jamais senti auparavant. Et pourtant, j'ai déjà fait plusieurs choses dans ma vie. Euh, j'ai déjà fait toucher à plein d'activités. Euh, enfin, je veux dire, je, je joue au basket, j'ai déjà fait des années de musique, des années de magie aussi. Euh, enfin, j'ai vraiment touché à beaucoup, beaucoup d'activités. Et c'était la première fois que je ressentais vraiment c est, c est, cette vibrance au fond de moi qui me disait, ça, c'est vraiment ta voix, c'est là-dedans que tu dois aller. Mmh. Et euh, en fait, là, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai écouté personne, en fait qu'on me dise que j'étais nul, que j'étais que j'étais con, que je devais pas faire ça, il y avait si tu veux un gros barrage autour de moi et j'écoutais personne. Tous les bruits négatifs, ils passaient dans une oreille, ils ressortaient de l'autre et ça ça a été une force en fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à me forger une carapace qui a fait en sorte que j'ai plus écouté les autres les, les, les avis négatifs, j'ai foncé sur mon chemin, je me, je me suis dit je suis jeune, j'ai rien à perdre, je vivais encore chez mes parents, j'ai rien à perdre, on verra où ça me mène et aujourd'hui quand je vois où ça m'a mené, eh bien j'ai vraiment bien fait justement de me mettre cette carapace là euh, sur moi. Donc en fait, c'est vraiment ça le conseil que je vous dirais, si vous êtes vraiment passionné par quelque chose, n'écoutez pas les autres en tout cas au début et après vous verrez mais dans un premier temps n'écoutez pas les autres, faites votre chemin, mmh. c'est votre vie, vous ne devez pas faire votre vie pour faire plaisir à vos parents ou à, ou à, ou à vos copains, copines, c'est votre vie, c est, c est, on n'en a qu'une seule donc il faut vraiment euh, y aller à fond et profiter à fond. Quoi. Super conseil, beaucoup de valeur ici, ça fait plaisir et euh, surtout bah, moi je ne savais pas en tout cas que tu avais euh, déjà réussi un petit peu, si. abandonné, mmh. fait une pause six mois, c'est pour dire, c'est pour dire c'est incroyable, c'est à dire qu'il y a des gens qui effectivement abandonnent sans avoir eu les résultats mais il y a aussi du coup des gens qui abandonnent mmh. avec des résultats ouais. et et peut-être que si tu n'avais pas pris cette décision six mois plus tard, bah voilà, quand je vois les résultats que tu as aujourd'hui, clairement, ça aurait été euh, peut-être la plus grosse erreur de toute ta vie. Parce qu'aujourd'hui, enfin. maintenant, tu as vu que c'était possible, tu génères beaucoup d'argent. Mm -hmm. On va en parler juste après. Euh, mais, euh, mais derrière, voilà, je veux dire, ma
un gâchis littéralement de, de, mmh. ne pas le, de ne pas le faire. Euh, autre chose, tu m'avais contacté, tu as fait référence juste avant, c'est vrai, j'avais oublié. Mmh. Euh, au bout de, de quelques mois où tu me disais, écoute Alec, voilà, je suis tes vidéos sur YouTube, c'est intéressant. Et voilà mes résultats, tu générais déjà plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires mmh. par mois, je crois 30, 40 000, ouais, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et euh, tu me dis, voilà, je suis dans cette problématique, euh, j'ai mon business qui commence à monter, par contre, j'ai mes études à côté, je ne suis plus aligné avec ça, qu'est-ce que je fais J'arrête mes études, quel est ton conseil Et moi, je t'avais dit, écoute, c'est une décision qui, qui t'est propre, qui est propre à toi-même, tu dois euh, voir ce que tu veux mm -hmm. faire toi personnellement, je ne peux pas me prononcer. Euh, comment est-ce que du coup, euh, tu as vu cette réflexion Quelle a été ta décision aujourd'hui Est-ce mm -hmm. que tu le regrettes Quelle a été la différence derrière Dis-nous tout. D'accord. Alors juste pour revenir sur les études, parce que ça c'est important quand même je pense, euh, mm -hmm. je dis souvent voilà, que les études ne m'ont rien apporté, etc. Par contre, elles m'ont apporté une chose qui est juste énorme en fait. C'est-à-dire comme moi, donc j'ai déjà mentionné au début de vidéo, je faisais des études de communication journalisme. Et qui dit études de communication, c'est-à-dire qu'on doit parler devant beaucoup de monde, savoir s'exprimer, etc. Et au début, moi j'étais le plus nul là-dedans, c'est-à-dire que je, je parlais, je devenais euh, tout rouge, euh, je stressais, tu vois, je me grattais, je savais pas quoi faire. Et aujourd'hui, c'est un truc que j'ai absolument plus. Et donc voilà, j'étais extrêmement timide, euh, je n'osais vraiment pas parler devant les gens. Et en fait, mon école, elle m'a appris vraiment une chose. C'est vraiment la chose la plus importante qu'elle m'a appris, c'est en fait de pouvoir parler, de m'exprimer de librement devant dix, plusieurs dizaines de personnes, voire plusieurs centaines de personnes. C'est-à-dire que le tout premier jour dans cette école-là, on était dans un auditoire, donc l'auditoire, euh, je veux dire, en, 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 en pente, quoi. Et euh, le tout premier jour, j'ai déjà dû aller devant l'auditoire et parler tout seul. Et ça, ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort et ça, ça m'a énormément aidé. Et si vous voulez passer des niveaux dans votre vie, vous devez sortir de votre zone de confort. Et moi, à ce mmh. moment-là, je ne le comprenais pas encore. Je me disais, attends, c'est de la torture, je ferai jamais ça dans ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, quand je vois euh, en fait, ce que ça m'a apporté, ben, c'était juste génial en fait, que, que j'ai que dû parler devant des gens comme ça, que j'étais hyper timide et parce qu'aujourd'hui, ben, je peux parler devant une caméra. Et au début, je n'arrivais pas non plus à parler devant une caméra. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mis à part ça, les, les, les études en elles-mêmes n'ont vraiment pas été euh, bénéfiques pour moi parce qu'en fait, les professeurs me disaient, en fait, il faut que tu fasses tes trois ans ici. Ensuite, tu pourras faire un master, donc deux ans en plus. Ensuite, tu auras un papier, tu pourras aller postuler dans une grande boîte et tu feras ça pendant 40 ans et moi c'était pas du tout ce que je voulais donc en fait on nous conditionnait vraiment à être salarié mmh. et à travailler bon okay. pas encore me voir d'habitude et donc ben moi en parallèle de mes études j'ai vraiment commencé à découvrir le business etc et c'est marrant parce que moi j'avais une prof, bon, je ne vais pas citer son nom, mais j'avais une prof en fait qui était, euh, je sais plus, elle était expert dans les sites web vraiment pour, euh, pour, pour, euh, pour que les sites web convertissent mieux, etc. Et donc j'avais créé un site e-commerce et je lui avais montré, euh, est-ce que tu peux analyser mon site web, me dire un petit peu s'il va bien convertir, je ne comprends pas trop, je n'ai pas un très bon taux de conversion, je suis à entre 1 et 1,5, je voulais atteindre les 3, euh, 3 de taux de conversion. Et je lui ai envoyé mon site et pendant six mois, elle m'a dit qu'elle allait le faire. Finalement, elle ne l'a jamais fait tout simplement parce qu'en fait, elle ne savait pas le faire. C'est-à-dire qu'en fait, elle connaissait énormément de théories, un bouquin de 500 pages sur comment convertir sur un site web. Elle le connaissait, mais lorsqu'il s'agissait d'appliquer sur un site web, elle ne connaissait rien. Et moi, je voulais pas faire partie de ces gens-là qui étaient des grands théoriciens, mais qui n'étaient pas des, qui n'étaient pas des gens, voilà, qui n'étaient pas des praticiens. Et en fait, je me suis vite rendu compte que si je voulais devenir praticien, je vais apprendre par moi-même, en fait, devenir autodidacte. Et euh, je me suis rendu, rendu vite très compte, et heureusement, parce que si je m'en étais pas rendu compte, parce que je serais encore aujourd'hui sur les bancs d'école, occupé d'apprendre des gros bouquins. Enfin bref, et euh, mais donc comment est-ce que j'ai géré justement ben, cette transition entre arrêter mes études et pour me lancer dans mon business euh, ben, Je l'ai géré comme je te l'ai dit assez difficilement parce que même les professeurs me disaient euh, T'es fou d'arrêter, t'as des très bons points, pourquoi est-ce que t'arrêtes euh, Je veux dire, même, même mes collègues de classe, je veux dire, mes, 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 mes amis me, 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 me prenaient pour un fou sauf deux ou trois bons amis, mais les autres me disaient Mais t'es complètement malade de faire ça, ça marchera jamais, euh, etc. Et au final, aujourd'hui, moi c'est une phrase que j'adore, je pense que c'est Donald Trump qui l'avait dit C'est dire ça fait rire et faire ça, ça fait taire. Mmh. Et ça, c'est une phrase que j'adore parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de personnes que je connaissais au début qui se foutaient un petit peu moi, qui viennent me voir et qui me disent « Lucas, comment est-ce que tu as fait ?» C'est des gens qui m'ont jamais calculé avant, quoi, tu vois, qui me parlaient jamais. Aujourd'hui, ils viennent m'envoyer des messages pour savoir comment est-ce qu'il faut faire. Tu vois. Mmh. Et ça, moi, ça me fait un petit peu rire parce que c'est pour vous dire, encore une fois, de ne pas écouter les autres, vraiment tracer votre chemin. Vous allez voir après qu'il y a certaines choses qui vont vous faire rire dans, dans ce style-là. Oui, tout à fait. Ah, c'est hyper intéressant d'avoir ton avis parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de gens et on en a parlé, il y a aussi beaucoup de gens qui te contactent ouais. avec cette question euh, des études. Et c'est vrai que des fois, il y a la pression aussi des parents, les pressions de l'entourage, la pression aussi bah, de comment on a été éduqué et le système qui veut que vraiment on, on continue dans ces schémas-là, mais qui au final sont des fois les pires enclumes qu'on pourrait avoir au pied en et qui fond. après bah, ouf, nous laissent un champ libre et, et plus de souffle, mm -hmm. plus de liberté pour pouvoir nous exprimer dans notre business. Donc, merci d'avoir partagé euh, tout ça. Donc là, quand tu m'avais contacté, on était en 2018, mi-2018 je crois. C'est ça, euh, oui. Mm -hmm. Tu faisais donc ent
euros de bénéfices okay. euh, parce que j'avais quand même pas mal, j'avais des belles marges en fait sur les produits que je vendais et ensuite ça, ça a vraiment fort explosé en fait. C'est à dire que en fait après directement que j'ai quitté mes études, j'ai directement fait des mois à 150, parfois 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires en dropshipping, toujours avec du marketing d'influence essentiellement et euh, ça, ça a vraiment été une grande force pour moi. Ça a vraiment, ça a vraiment été un tremplin le marketing d'influence avec les influenceurs. Euh, parce que euh, pour moi, déjà, faire 50 000 euros par mois, c'était quelque chose d'énorme. Et ensuite, après, quand, quand j'ai réussi parfois à faire 200 000 euros en un mois, moi, bon, l'espace de seulement 10 jours, tu vois, sur les 10 premiers jours du mois, je me disais, mais c'est un truc de dingue, quoi. L'argent que tu peux générer avec Internet, c'est surtout te servir des empires des autres pour bâtir le tien, en fait. Et ça, c'était un truc de fou. Et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Et donc, après, ça a été très vite. Euh, j'ai fait des mois à 100K, 200K en dropshipping. Et après, c'était assez constant. Je dirais que c'était généralement entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Jusqu'à euh, aujourd'hui, donc on est, en, on est en février 2018, 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et, euh, et donc, bah, ça a toujours continué comme ça. Et donc, vraiment, pour vous une idée globale en termes de chiffre d'affaires euh, je dois être en dropshipping au delà de 850 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec du dropshipping et c'était je dirais que euh, 70% donc 70% de mon chiffre d'affaires vient seulement du marketing d'influence donc wow. pas de publicité facebook et 30% vient de la publicité facebook pourquoi parce que en fait je ne connaissais rien à la publicité facebook et je m'étais j'avais déjà perdu de l'argent etc et en fait je suis vraiment ici dans une phase d'apprentissage de la publicité facebook et je paye d'ailleurs des mentors plus de 6 000 7 000 même voire 8 000 dollars par mois donc des américains pour qu'ils m'apprennent justement la publicité facebook parce que je ne connais rien. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition parce que je n'hésite jamais en fait à faire appel justement à des experts dans leur domaine pour pouvoir justement m'apporter leurs compétences. Et justement, je parlais de la formation maintenant. Euh, je cherchais en fait des gens pour m'aider à promouvoir ma formation parce que moi, j'étais nulle part. Je savais comment faire une page de vente, etc. Mais rien, rien d'autre. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, je, que je connaissais déjà toi. Enfin, je te connaissais déjà avant de, de YouTube, mais j'ai remarqué que tu étais vraiment un, un, je veux dire, un très bon acteur dans ce domaine-là, que tu accompagnais déjà d'autres infopreneurs, entrepreneurs. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, que je n'ai vraiment pas hésité à faire appel à toi parce que je je, je sentais que tes compétences pouvaient vraiment m'apporter beaucoup de choses et c'est ce qui c'est euh, ce qui a été le cas en fait. Okay. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Alec dans un premier temps pour son coaching et, euh, et en fait bah, c'est vraiment toi qui a propulsé euh, ma deuxième formation. La première formation c'était vraiment un chiffre symbolique par rapport à mon chiffre d'affaires. J'avais fait euh, 70 000 euros de chiffre d'affaires avec ma toute première formation. C'était une petite formation à 200-300 euros donc euh, rien grand chose en tout cas pour ce que je gagnais mal, malgré le fait que c'était quand même des gros chiffres. Mais, euh, et alors ensuite bah, donc, je me suis fait accompagner par toi-même et, euh, et là mes résultats ont tout simplement explosé parce qu'en fait tu m'as fait prendre conscience des choses que je n'aurais jamais pensé ou imaginé ou, ou, ou pu voir dans mon business. Et ça, c'est génial et c'est le conseil que je peux vous donner également c'est euh, parfois vous pensez que vous connaissez tout sur un business et en fait quand vous faites appel à d'autres personnes qui sont également expertes vous allez voir totalement une autre facette du business et moi c'est ce que je marque aussi en dropshipping aujourd'hui en dropshipping euh, je, je me considère sans prétention comme expert mais j'ai encore énormément à apprendre et c'est pour ça que je paye encore des gens en amérique qui sont même plus jeunes que moi qui ont 16 17 ans qui génèrent des chiffres hallucinants en, en, en publicité facebook c'est pour ça que je fais appel à eux parce que je sais qu'il faut que je me remette en question constamment surtout dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui dans le 21e siècle et surtout dans le business dans lequel on est, c'est-à-dire dropshipping, infoprenariat, ça évolue constamment. Les concurrents également sortent tout le temps de nouvelles formations. Il faut donc faut tout le temps rester à jour. Et c'est pour ça également donc, que j'avais fait appel à toi et à toute, à toute ton équipe. Et donc, pour vous donner une idée globale en termes de formation, donc je l'ai sorti, ben je l'ai sorti récemment. Hein. Ici, donc on est, on est, on est le, vers le 20 février, je pense. Ouais. Et euh, en, pour, pour le lancement, donc ça a duré deux semaines et demie, trois semaines. Euh, j'ai fait 180 000 euros, je pense, de chiffre d'affaires avec la formation. Donc ça, c'était vraiment la toute première grosse formation. Et je vous le dis en toute transparence euh, par rapport à mes chiffres, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ah, tu gagnes plus avec la formation qu'avec le dropshipping. Mais donc comme ça, vous savez vraiment euh, les chiffres. Et je compte pas m'arrêter là. Je compte, euh, je, je compte atteindre le million très prochainement avec la formation. Et ça, c'est pas seulement dans le but de vendre des formations et faire du chiffre. C'est vraiment avoir cet épanouissement de vraiment apporter de la valeur aux gens. Mmh. Parce qu'en dropshipping, j'apporte pas de valeur aux gens. J'apporte des produits, les gens sont contents etc mais j'apporte pas une réelle valeur tandis que là ma satisfaction personnelle je veux dire en dropshipping elle est là avec la formation elle est là la satisfaction personnelle mmh. et c'est pour ça que j'aime vraiment faire ça faire des coachings groupés etc enfin c'est vraiment génial ouais. et euh, donc voilà pour, pour la formation pour répondre à ta question ouais non c'est clair et j'ai vu justement également déjà de plusieurs résultats de, de, tes, de tes étudiants mmh. donc c'est super intéressant euh, autre chose également on parle de 170 000 euros de, de, de cash et ouais. pas de revenus mmh. donc deux choses également différentes donc il y a encore les récurrents et autres donc c'est c'est ça, c'est ce qui a été encaissé. Donc, c'est pour dire que le potentiel est là. Et d'autre part, euh, bah, c'est intéressant que tu aies, aies pris le devant et que tu en aies également parlé parce que moi, euh, le soir d'avant que tu me contactes pour faire vrai. un coaching, mmh. euh, j'étais sur mon Instagram 
et je regardais et je me suis souvenu de toi, de tes vidéos sur YouTube et autres, et je suis allé sur ta chaîne YouTube et j'ai vu qu'il y avait vraiment un potentiel. C'est-à-dire que tu avais envie de transmettre de la valeur, ça faisait des mois que tu distillais des dizaines, si ce n'est peut-être des centaines de vidéos sur ta chaîne. Tu as déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, en tout cas plus de 10 000 mm -hmm. abonnés à ce moment-là sur ta chaîne YouTube. Donc, je crois que tu l'as toujours pas affiché le nombre d'abonnés. Toujours pas, non. Peut-être que toujours ça va arriver. Suite. Et, euh, et du coup, euh, voilà, tu, tu avais vraiment développé ça. Je me disais. Waouh, Lucas, il sait de quoi il parle, il a des résultats, il y a un vrai potentiel, c'est ce genre de client que je veux également pour mon coaching, mmh. ça serait un plaisir. Et j'écrivais à mon associé et je dis, putain, jamais je contacte des gens pour faire du coaching, mmh. mais j'ai envie de le contacter. Et il me dit, écoute, on n'a jamais contacté personne pour les coachings, ça, la pub, elle se fait toute seule grâce à la satisfaction de nos clients, tu n'as pas besoin euh, d'aller le contacter. Résultat des courses, le lendemain matin, je me réveille et c'est véridique. Le lendemain matin, je me réveille, personne ne l'avait contacté, il n'était pas au courant. Ouais. Je reçois un DM dans, dans ma boîte Instagram mm -hmm. de Lucas et on a convenu d'un rendez-vous. Ça s'est bien passé. Une semaine plus tard, on était en coaching ensemble et mm -hmm. on a mis en place ce lancement qui s'est plutôt bien passé. Et ensuite, on a continué les coachings. Maintenant, ouais. on est sur la deuxième phase de tout ça. Donc vraiment, bah, c'était un plaisir aussi de, de mm -hmm. t'accompagner. Et euh, bah, du coup, voilà, moi, il y a beaucoup de gens qui disent, qui se disent peut-être, waouh, 12 000 euros, un coaching, c'est extrêmement cher, c'est mon prix d'appel. Euh, toi qui as suivi ce coaching sur six semaines, euh, maintenant on entame la huitième semaine mm -hmm. euh, avec la phase 2, parce qu'on a continué euh, ensuite mm -hmm. la collaboration sur maintenant euh, trois mois, etc. Euh, quel, quel, est ton, quel est ton retour et ton ressenti par rapport à toutes ces étapes et, et, et ce coaching qui au final a duré bah, six heures euh, euh, voilà. Qu'est-ce que tu en ressens S'il si y a un truc même euh, qui ne t'a pas plu ou autre, vraiment dis-le moi, ça me mm -hmm. permet de ouais. tout le temps tu vois, m'améliorer mm -hmm. constamment. Euh, mais voilà, ça me ferait, ça me ferait plaisir d'avoir ton, ton retour okay. d'expérience. Okay. Mais déjà, rien que par rapport au prix, avant de vraiment de parler de la valeur que tu m'as apportée, c'est vrai que 12 000 euros, ça peut paraître beaucoup. Mais en fait, une fois que, que vous commencez vraiment à générer des gros chiffres dans le business, que peu importe le business, vous allez vraiment plus… Vous, en fait, vous allez dissocier l'argent et le sentiment. En fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. C'est-à-dire qu'avant, 500 euros, quand je, quand je voulais payer quelque chose à 500 euros, je me disais ouais, « c'est énorme » et ça me faisait mal. Tu vois Tandis qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout ces, ces sentiments qui sont liés à l'argent. L'argent, ok, il y a le signe euro, mais je vois plus ça un petit peu comme des points. Tu vois mmh. Et les points que je gagne, c'est parce que j'ai accompli des, des choses dans ma vie, etc. Mais donc, déjà, ce par rapport à l'argent, je ne l'ai vraiment plus que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est pour ça que j'investis autant dans des coachs, dans des formations, euh, etc. Et donc pour moi, 12 000 euros, alors oui, dans un premier temps, ça pouvait paraître cher, mais je savais que derrière, euh, je pouvais faire bien plus que 12 000 euros. Déjà rien qu'avec l'audience que j'avais, je pouvais faire beaucoup plus. Et je me suis dit, bah, ok, j'ai aucune compétence en vente de formation. 12 000 euros, au final, c'est pas si cher que ça par rapport au potentiel que je peux faire en fait. Donc du coup, j'ai mis les 12 000 euros. Résultat des cours, 180 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même juste énorme. Le retour sur investissement est énorme. Grâce, en fait, j'ai tout simplement payé pour me lier en fait, à un autre cerveau qui avait des compétences que moi, je n'avais pas. Et donc, euh, donc voilà, ça m'a apporté vraiment que, que des choses positives. Après, concernant ton coaching, donc ça, c'était donc pour 12 000 euros, c'était un accompagnement de 6 semaines. Donc, c'était un appel par semaine de, euh, de une heure. Au début, je t'avoue que j'avais un petit peu peur parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu peux bien m'apporter euh, pendant 6 appels de une heure, tu vois. Au début, pour moi, ça paraissait à la fois peu et je ne savais pas trop vers quoi on allait se diriger. Et d'ailleurs, je te le cache pas du tout, je suis franc avec toi. J'ai d'ailleurs contacté Adam, donc l'expert Instagram, euh, Adam IA, qui est mmh. l'associé de, de Florent PL, et je lui ai dit, toi, tu as déjà pris le coaching, est-ce que tu peux me faire un retour J'avais besoin d'avoir justement un, un, un témoignage pour, pour vraiment savoir si elle allait me lancer ou pas. Et il m'a dit, mec, fonce, euh, nous, on a, on, a, on a découpé notre chiffre d'affaires. Il me suis dit, tu sais quoi, j'y vais, euh, je fonce. Donc en fait, ma, ma décision a été prise, je pense, en même pas 24 heures. Hein. Je t'avais dit, je te donnerai une décision mercredi prochain. Finalement, le lendemain, je t'avais déjà donné une décision sur Instagram. Mmh. Et donc, euh, et donc bah, tout simplement, bah, hyper satisfait, euh, très très content en fait. Là, c'était vraiment un coaching où tu m'as donné en gros, euh, je veux dire, la théorie et derrière, c'était moi qui devais, qui devais appliquer. Et ça, c'est ouais. vraiment moi qui ai choisi ça parce que tu, tu, tu proposais aussi du done for you, donc c'est-à-dire où tu mettais vraiment les mains dans mon business. Mais je voulais quand même garder cet aspect-là pour moi parce que pour moi, c'est très intéressant de garder les mains dans mon business, de toucher au funnel de vente, euh, à l'email marketing, etc. Euh, pour apprendre par moi-même aussi, c'était aussi le but et, et, et pas que je délègue tout euh, à toi et à, et à ton équipe. Et donc, euh, donc bon, c'était six appels qui m'ont apporté juste une valeur de dingue. À chaque appel, c'était, je veux dire, un, un tournement de cerveau, tout plein de trucs que je n'avais jamais vu auparavant, je ne savais même pas que ça existait dans l'infoprenariat et donc, ben, euh, donc vraiment hyper satisfait, donc ben, je veux dire les résultats par, de, par le de même, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus, ouais. mais, mais donc voilà, c'est donc, pour ça qu'aujourd'hui, ben, comme on dit, c'est plus facile de fidéliser un client que d'acquérir un nouveau client, tu as réussi à me fidéliser, c'est pour ça que j'ai repris un accompagnement cette fois-ci de 12 semaines, euh, donc, euh, donc à 24 000 euros, je, je, voilà, comme ça vous, vous savez tout et, euh, et,
c'est que je veux m'assurer que la personne que je coach, les actions qu'elle va mettre en place derrière, euh, c'est pas pour vendre, euh, excuse-moi du terme, vendre de la merde, mmh. tu vois. Parce que c'est aussi mon image derrière. Bien sûr, ouais. euh, Maintenant, les gens publiquement, ils savent que tu vois, bah, indirectement, j'ai contribué à euh, vendre e comme Empire. Mmh. Donc, il faut quand même que ce soit de la qualité derrière. Deuxième problématique, c'est que bah, quand je fais du coaching et non pas du done for you au consulting, bah, je vais juste donner euh, des conseils. Mmh. Je vais juste donner de la théorie. Ça. Tous les appels sont enregistrés. Il y a un compte rendu qui est fait. Tu disposes de la chose. Donc, tu peux revoir si tu n'as pas compris. Mmh. Mais voilà, je ne vais pas faire avec toi. Mmh. Euh, je suis disponible par message, mais je ne vais pas non plus faire avec toi. Mais du coup, euh, voilà, il y a des fois un monde dans la communication, il y a un monde entre ce que je dis, ce que tu comprends et ce que tu appliques. C'est ça. Et, et c'est aussi un risque de ma part. Donc, il faut en amont que je me rende compte si la personne, bon, elle est réveillée ou pas. Parce que j'ai déjà aussi des gens, euh, alors j'en ai jamais eu vraiment en coaching comme ça, mais j'ai déjà vu des gens notamment de mes formations en ligne mmh. qui littéralement, tu leur dis un truc, tu leur dis A, ah, ils font B, tu leur dis euh, rouge, okay. ils font noir, mmh. tu vois. Donc, voilà. C'est justement, si je peux intervenir, je te coupe yes. deux secondes. C'est justement ça qui est bien parce qu'en fait, tu proposes aussi un accompagnement, mais je veux dire, euh, vraiment personnalisé chaque jour. Donc, si je veux t'envoyer mmh. un message, un audio parce que j'ai pas compris quelque chose, bah, tu me réponds oui. dans l'heure qui suit. Et ça, c'est génial parce que parfois, bah, voilà, je veux dire, en une heure, tu me délivrais tellement d'informations que parfois, il y avait des trucs que j'avais pas vraiment compris à la perfection. Mmh. Et c'était justement ça qui était bien. Je pouvais te contacter quand je voulais, me dire, est-ce que tu peux me réexpliquer ça, ça, comment est-ce que je vais mettre ça en place Et juste ça, c'était vraiment bien d'avoir cet accompagnement, je veux dire, quotidien euh, bah, par Messenger où je pouvais te poser toutes mes questions. Quoi. Superbe. Euh, donc, si on récapitule, euh, hors du coaching, euh, globalement, Lucas Biver, tu as 20 ans. Mmh. Euh, et là, théoriquement, dans les 12 derniers mois, tu as généré plus d'un million de chiffres d'affaires. Oui, c'est ça. Mmh. Grâce à Internet. Oui. Mmh. Wow. Wow, félicitations, vraiment. Merci. Euh, Merci. Alors qu'il y a peut-être deux ans, tu pensais que c'était impossible, tu étais encore à, à l'école et tu étais. C'est pour dire, peut-être qu'en ce moment même, vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou même 25 ans, 30 ans, 35 ans. J'ai même quelqu'un que je coach qui a 62 ans, c'est pour dire. Ah Donc, ouais. peu mmh. importe. Euh, votre âge, peu importe votre sexe, peu importe votre situation, peut-être que vous dites que c'est pas possible ou peut-être que vous dites que c'est réservé aux autres, mais dites-vous, Lucas, 20 ans, ces 12 derniers mois, alors qu'il y a encore 24 mois, il pensait que c'était impossible, il a mm -hmm. généré plus d'un million de chiffres d'affaires sur Internet et ouais. croyez-moi, ce n'est que le début parce que ah je ouais, compte bien clair. également mmh. à travers euh, les différents accompagnements et la suite, que ce soit sur des activités en dropshipping que tu continues également mmh. et qui me tiennent à cœur. On en a parlé, c'est important aussi que les coachs soient le produit du produit. Mmh. Moi-même donc, tu vois, à côté, j'ai mon agence de consulting, euh, j'ai aussi ma formation. Donc, j'applique et je suis le produit du produit et je suis mon cobaye. C'est-à-dire que les choses mmh. que je vais te donner, je vais moi-même soit les tester, soit les faire tester avec des clients en consulting ou en coaching pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas parce que sinon, bah, voilà, ce n'est pas concret. Et, euh, et, euh, et derrière, bah bien sûr, avec Ecom Empire, vu le succès euh, du produit, je pense qu'on va aller chercher davantage. Oui. Donc, euh, je compte bien également peut-être euh, te faire gagner le Toucoma Awards mm -hmm. de ClickFunnels par exemple, etc. etc. Donc, vraiment, félicitations euh, pour ça. Merci. On arrive euh, au terme de cette vidéo que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ouais, aussi, euh, avec toi. Euh, il y aura de toute façon tes réseaux sociaux dans la description mm -hmm. et autres. Est-ce que tu aurais un, deux ou trois euh, conseils vraiment à partager à l'audience euh, toi qui maintenant bah, quand même 12 mois d'entrepreneuriat euh, avec des hauts, des bas, des réflexions, de l'émotion et autres euh, derrière toi malgré ton jeune âge. Mm -hmm. Encore une fois, bravo pour ça. En plus, c'est intéressant parce qu'autant moi je suis euh, l'un des rares acteurs euh, francophones euh, qui représente entre guillemets le marché suisse sur la France. Toi, tu fais partie des mm -hmm. rares aussi acteurs francophones qui vrai. représentent la Belgique euh, sur vrai. le marché francophone. Donc, c'est chouette mm -hmm. de se retrouver ici aujourd'hui à Bruxelles. Est-ce que tu aurais un ou deux ou trois euh, conseils à donner ouais, à l'audience Bien sûr. Alors en fait, moi j'ai un conseil que je dis tout le temps, enfin à tout le monde à chaque fois que les gens veulent abandonner, etc. En fait, ça, ça se divise sur trois piliers. En fait, c'est-à-dire que si vous voulez avoir du succès dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit au business, même sport, enfin peu importe, il y a trois choses à prendre en compte et trois choses à, à surtout appliquer. En fait, la première chose, c'est tout simplement ben, se former. Ça, tout le monde le dit, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple avoir des résultats dans le dropshipping, ben, vous devez vous former auprès des personnes qui ont les résultats que vous vous voulez atteindre. En fait, mmh. donc ça, ça c'est vraiment la chose la plus importante. Deuxièmement, vous le savez aussi, c'est le passage à action. Tout le monde le sait, mais il y a des gens qui ne l'appliquent pas forcément. Donc, le passage à l'action, c'est quoi C'est-à-dire de mettre en application ce que vous avez appris en théorie. Donc, c'est-à-dire que, et ça, c'est plus de 50% des gens le font, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une formation en ligne, ils vont suivre la formation et derrière, ils ne l'appliquent pas en fait. Et si, je veux dire, acheter une formation en ligne, il y a des gens qui pensent que, ok, par exemple, si moi aujourd'hui, je me prends en photo sur des, sur des yachts, dans des voitures de sport à Dubaï, s'ils si achètent ma formation, ils vont avoir le même lifestyle mmh. que moi. Alors, c'est du marketing, je fais ça également pour mieux vendre. Mais, le problème, c'est qu'il y a des gens qui tombent dans ce panneau-là et qui ne vont pas réfléchir plus
en parallèle. Et moi, c'est tout le temps ce que j'ai fait. Quand je suis une formation, j'ai mon écran où il y a la formation et l'écran d'à côté où j'applique en parallèle. Donc ça, vraiment, le passage à l'action, c'est très important. Donc premièrement, se former. Troisièmement, passage à l'action. Et troisièmement, ça c'est hyper important, c'est la persévérance. C'est-à-dire que mmh. après deux semaines, vous allez rencontrer un échec. Et là, après deux semaines, il y a de nouveau 50% qui arrête. Après 300, vous allez rencontrer un autre échec. Là, il y a de nouveau 50%, des 50% restants qui arrêtent. Et ça, c'est hyper important de se relever après chaque échec. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu énormément d'échecs. Enfin, j'ai dépensé plus de 600 euros dans des publicités Facebook. J'avais plus rien sur mon compte en banque. J'ai dû refaire des jobs étudiants pour de nouveau regagner de l'argent, pouvoir réinvestir dans mon business. Et euh, c'est tout simplement pour vous dire que si vous réunissez ces trois piliers-là ensemble, vous aurez énormément de chances d'avoir du succès dans votre vie. Parce que si par exemple, vous avez la formation et le passage à l'action, mais que vous n'avez pas la persévérance, eh bien vous allez passer à l'action, mais au bout du premier échec, vous allez abandonner. C'est pour ça que la persévérance est également très très importante. Et donc ça, c'est vraiment le conseil ultime que je pourrais donner, c'est de réunir ces trois critères-là, donc se former, passage à l'action et persévérance pour avoir du succès dans n'importe quel domaine de votre vie. Superbe. Je partage vraiment ces trois conseils qui sont essentiels et fondamentaux pour réussir. Merci Lucas Avec pour plaisir. Cette Merci à toi interview. aussi. C'est vraiment Merci. chouette. Euh, dites-nous en commentaire, vu que tu l'as fait, clairement, ouais. bonne initiative. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez que, eh ben, on refasse une interview avec Lucas, peut-être dans trois mois, dans six mois, mm -hmm. dans un an, peu importe. Dites-nous si vous avez aimé euh, ce format également d'interview. Peut-être que cette fois, c'est toi qui viendras en Suisse ou ailleurs yes, me pas rejoindre. C'est chouette en tout cas. Et, euh, et merci encore, merci à vous. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à celle de Lucas, parce que sincèrement, il envoie également du lourd. Même si vous n'êtes pas dans le dropshipping, il envoie beaucoup de choses aussi merci. au niveau entrepreneuriat mm -hmm. de plus en plus. Euh, au niveau de ses clients, au niveau du marketing, au niveau euh, du mindset également, un petit peu ouais. de la motivation. Mm -hmm. Donc vraiment au top et euh, merci encore. Merci, merci à, à toi et à très bientôt. Ciao, Salut ciao. à tous.